children hope you all doing good let's start today's chapter component of food learning objectives food of nutrition balanced diet healthy cooking habits deficiency diseases malnutrition undernutrition and obesity food and nutrition food is essential for all living beings because it provides energy for work and helps the body to grow and stay healthy the food that we eat consists of different components each of which provides nutrition or assists the body to fulfill some essential task we need a diet that should contain items of grains vegetables pulses and milk products we also need curd chapatis nuts and fruits in our everyday diet this is because our body needs different types of food for different purposes each food item contains a specific nutrients essential for the body a nutrient is a chemical substance present in our food different kinds of nutrients are necessary for the growth and development of our body five essential nutrients present in our food are carbohydrates fats proteins vitamins and minerals depending upon the nutrients it provides food can be divided into the following categories energy giving carbohydrates and fats bodybuilding proteins protective vitamins and minerals last chapter mein humne food ke bare mein padha tha ki why food is important to us because it provides us energy to work and to play राइट right? और बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा फूड हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करता है हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है अब हमें ये जो फूड हमारी जो डाइट में हम खाना लेते हैं उसमें आपके डिफरेंट आइटम्स होने चाहिए लाइक आपका ग्रेन का आइटम होना चाहिए आपके वेजिटेबल्स होने चाहिए पल्सेज होने चाहिए मिल्क प्रोडक्ट्स होने इसके अलावा हमें कर्ड चपातीज नट्स एंड फ्रूट्स की भी जरूरत होती है हर फूड आइटम एक स्पेसिफिक न्यूट्रियट होता है जो हमारी बॉडी के लिए आपका असेंशियल होता है तो आपके फाइव असेंशियल न्यूट्रियट्स आपके कौन से हैं अब देखिए न्यू न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज किया गया है मींस फूड को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिएंट जैसे कि एनर्जी गिविंग आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें बॉडी बिल्डिंग फूड की तो वो है आपके प्रोटीन्स एंड अगर हम प्रोटेक्टिव फूड की बात करें तो वो है वाइटमिन एंड मिनरल्स रफेज एंड वाटर आर अदर टू असेंशियल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन आर डाइट एंड आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉडीली फंक्शन इफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रियट इज नॉट प्रेजेंट इन आर डाइट फॉर सम टाइम इट कॉजेज डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स लेट इज लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज कॉम्पोनेट्स इन डिटेल अच्छा देखिए इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा ना रफेज एंड वाटर ये भी हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए और अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर उसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डाइट एज दे प्रोवाइड एस इनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आर डेली एक्टिविटीज दे आर कॉल इनर्जी गिविंग फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड शुगर is a simple carbohydrate which is broken down quickly by our body and energy is released sugar provides instant energy to the body this is the reason why patient and sports person are given glucose starch is a complex carbohydrate that take longer time to break and release energy dekhiye carbohydrate jo hai aapki diet ke liye bahut hi important part hai ye hame energy provide karte hain तो इसीलिए ना एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है अब कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके दो तरह के हैं एक है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक है आपका का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करें जैसे शुगर भी कहा जाता है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है क्विकली और फिर बॉडी को एनर्जी मिलती है जैसे शुगर जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को इसीलिए आपके जैसे जो पेशेंट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको ग्लूकोज दिया जाता है स्टार्च ऑन द अदर हैंड आपका एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स है तो इसको ब्रेक डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कार्बोहाइड्रेट्स Traits are mainly found in whole grain, bread, cereal, corn, beans, peas, and potatoes. Some important sources of carbohydrates are fruits, honey, beans, rice, wheat, pulses, potato, milk, etc. Chapatis, bread, and rice contain mainly carbohydrates. So, see, these jitne bhi food items hain, ye aapke sare carbohydrate rich foods hain. Experiment one. Perform the experiment and fill your observation below. Aim to test for the presence of carbohydrates in a food items. Materials required: food items, rice, milk products, and vegetables such as potato, plate, iodine solution, and small pipit. Principle: Food rich in carbohydrates turn blue black in the presence of iodine solution. देखिए आप कोई भी food items ले सकते हैं और आपको एक iodine solution की जरूरत पड़ेगी and एक छोटा सा आपका pipit. अब देखिए प्रिंसिपल क्या है देखिए जो फूड आपका कार्बोहाइड्रेट रिच होगा उसमें जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा 
ऑब्जर्वेशन वेन द आइडियन सोल्यूशन इज पुट ऑन डिफरेंट फूड आइटम्स आई ऑब्जर्व दैट अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन आपने खुद करनी है जो आपने फूड आइटम्स लिए हैं आइडियन सोल्यूशन डाल के और उसके बाद आपने देखना कि कौन सा ब्लू ब्लैक में टर्न हुआ राइट डू यू नो ग्रेन्स लाइक व्हीट राइस एंड लेंटल्स आर सोर्सेज ऑफ हेल्पफुल कार्बोहाइड्रेट्स एंड बेनिफिट आर बॉडी वेयर एज स्वीट फूड आइटम्स लाइक कैंडीज एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर सोर्सेज ऑफ हार्मुल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन हार्म आर बॉडी इफ कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज देखिए व्हीट राइस लेंटल्स जो हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है हेल्पफुल भी होता है लेकिन कुछ ऐसे स्वीट आइटम्स हैं जैसे कि कैंडीज़ की बात करें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हार्मफुल होता है और अगर आपने लार्ज क्वान्टिटी मैंने कंज्यूम किया तो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं फैट्स फैट्स प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स दे कीप द बॉडी वॉर्म एंड स्टोर एनर्जी फॉर फ्यूचर वेन फूड इज स्कार्स फैट्स आर ऑफ टू टाइप्स सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसेचुरेटेड फैट्स अब देखिए फैट्स भी आपके एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं बट ये कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं एंड फ्यूचर यूज़ के लिए बॉडी में फैट को स्टोर कर लेते हैं अब फैट्स आपके दो तरह के हैं एक है आपका सैचुरेटेड और एक है अनसेचुरेटेड फैट्स सैचुरेटेड फैट्स आर यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आपके सैचुरेटेड फैट्स जो हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर सच As meat, घी butter and cheese, unsaturated fats are usually liquid at room temperature. They are found in fishes such as salmon, olives and nuts. They are also found in vegetable oils such as soybean, rice, corn and olive oil. These fats are good for our heart. अब जो unsaturated fats आपके होते हैं ये room temperature पर आपके liquid होते हैं जैसे कि आपके fishes में पाया जाता है जैसे salmon में olives या nuts में Fats produce more energy than carbohydrates, but our body takes longer time to break down fats and carbohydrates. Extra fat is stored under the skin and around the heart and kidneys. Excess intake of fats causes excess body weight and heart diseases. So one should avoid eating excess of food items containing fats such as pizzas, burgers, and samosas. Fats can be obtained from both the plant and animal sources. Examples of plant sources of fats include almonds. groundnut sunflower and oil seeds whereas animal sources include eggs butter fish meat etc a fat jo hai aapko carbohydrates se zyada energy provide karte hain but hamari body ko jo hai isko break down karne mein lamba time lagta hai extra fat jo hai wo hamari skin ke under aapka store ho jata hai hamare heart ke round and hamare kidneys ke round excess intact agar aap karte hain fats ka excess fat le lete hain to uski wajah se बॉडी वेट बढ़ता है नहीं ओबेसिटी होती है हार्ट डिसीज होने का प्रॉब्लम रहता है तो इसीलिए आपको एक्सेस वो फूड आइटम नहीं लेना चाहिए जिसमें आपका फैट हो जैसे कि पिज्जा है बर्गर है या समोसाज है फैट आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही सोर्सेज से मिलते हैं सो so, देखिए आपके प्लांट सोर्सेज क्या है आमंड्स एंड एनिमल सोर्सेज में आपके एग्स बटर फिश एक्सेट्रा प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग foods they are necessary for proper growth and development of all the body parts they also help in healing in case of injuries and damage to parts of the body a growing child and a pregnant woman need a lot of protein in their diet they are also needed to keep our teeth and bones strong proteins can be obtained from both plants and animal sources some important sources of protein are milk cheese curd eggs seafood kidney beans soya bean chicken etc प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है ये प्रॉपर ग्रोथ के एंड बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होते हैं कई बार जैसे कि इंजरी हो जाती है या हमारी कोई बॉडी का जो पार्ट है डेमेज हो जाता है तो हीलिंग के टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोइंग चाइल्ड जैसे कि जिस एज में भी आप हैं आप बढ़ रहे हैं अभी ग्रो कर रहे हैं प्रेगनेंट वुमन इनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है इनके डाइट में इसके अलावा प्रोटीन जो हमारे टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है प्रोटीन्स आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही सोर्सेज से मिलते हैं टू यू नो पल्सेज आर रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स ऑल्सो कंटेन बोथ इन न्यूट्रियस दे मेक बल्क ऑफ आर डाइट स्प्राउट्स आर रिच इन प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाइटमिन पल्सेज यानी दालें इसमें आपका प्रोटीन रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं सीरियल्स में भी आपके दोनों न्यूट्रियस होते हैं एंड स्प्राउट्स जो होते हैं आपके उसमें आपके प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाइटमिन तीनों ही मिलते हैं एक्सपेरिमेंट थ्री परफॉर्म experiment and fill in your observation below aim to test for the presence of protein in a food item dekhi aapko test karna hai ki protein food item mein hai ya nahi aap ye materials le sakte hain right iske alawa jaise test tubes dropper and water and caustic soda 
बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये आप फूड आइटम्स आपके हैं आपको क्या करना है ग्राइंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द बॉइल्ड एग वाइट पुट इन अ टेस्ट ट्यूब एट टेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर एट टू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द टेस्ट ट्यूब नेक्स्ट एट टेन ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन एंड शेक द टेस्ट ट्यूब आपको बॉइल्ड एग वाइट जो है उसे लेना है उसको ग्राइंड करना है फिर आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है टेन ड्रॉप्स वाटर की डालनी है शेक करना है टेस्ट ट्यूब को अच्छे से देन ड्रॉपर की हेल्प से आपने दो ड्रॉप्स डालने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड देन आपको टेन ड्रॉप्स डालने कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की एंड टेस्ट ट्यूब को शेक करना है ऑब्जर्वेशन वेन वी पुट द मिक्सर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स आई ऑब्जर्व दैट ओके जब आप करेंगे तो देखिए बहुत आपकी जो ऑब्जर्वेशन जो है आप वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे राइट वाइटमिनस वाइटमिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज एंड आर असेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज दे आर ऑल्सो कॉल प्रोटेक्टिव फूड्स डिफरेंट वाइटमिन प्ले डिफरेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ आर बॉडी पार्ट्स वाइटमिन को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है और इनको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है बट डिसीज से प्रोटेक्ट करने में इनका मेन रोल होता है अब डिफरेंट जो आपके वाइटमिन हैं उनका डिफरेंट रोल होता है द डिफरेंट वाइटमिन नीडेड फॉर बॉडी आर वाइटमिन ए बी सी डी ई एंड के द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाइटमिन आर ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स मिल्क फ्रूट्स एग्स फिशरीज एंड होल ग्रीन सीरियल्स वाइटमिन आर ऑफ टू टाइप्स फैट सॉलेबल वाइटमिन एंड वाटर सॉलेबल वाइटमिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी ट्वेल्व एंड फोलेट एंड वाइटामिन सी आर वाटर सॉलेबल वाइटामिन वाइटामिन ए डी एंड के आर फैट सॉलेबल वाइटामिन अब देखिए आपके वाइटामिन भी ना दो तरीके के एक तो हैं आपके फैट सॉलेबल और एक है वाटर सॉलेबल अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें एंड वाइटामिन सी की बात करें तो ये वाटर सॉलेबल है जबकि वाइटामिन ए डी एंड की आपके फैट सॉलेबल वाइटामिन देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है राइट वाइटामिन उनका यूज क्या है एंड व्हाट आर द सोर्सेस जैसे वाइटामिन ए की बात करें तो व्हाई इज इट यूजफुल इट इज यूजफुल फॉर आईज स्किन एंड इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द सोर्सेस कॉड लिवर ऑयल स्वीट पटेटोज कैरेट्स मिल्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट लाइक ऑरेंज पीच पपाया एक्सेट्रा तो इन सारे ही फूड आइटम्स से आपको वाइटामिन ए मिल सकता है नेक्स्ट इज वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा इन किस लिए यूजफुल है दे आर अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी मेकिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स कीपिंग आर नर्व एंड मसल्स एंड वॉकिंग प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स इन हार्ट एंड ब्रेन एक्सेट्रा एंड सोर्सेस क्या है मिल्क चीज सोयाबीन एग्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स स्वीट फिश ब्राउन राइस मशरूम्स एक्सेट्रा नेक्स्ट इज वाइटामिन सी यूजफुल है एब्जॉर्ब आयन हेल्दी इम्यून सिस्टम ये आयन को एब्जॉर्ब करता है इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है एंड ये आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट से सिट्रस फ्रूट्स यानी आपके जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं आमला टमेटो स्पेनेट इनसे भी आपको वाइटामिन सी मिलता है नेक्स्ट इज वाइटामिन डी इट इज़ यूजफुल फॉर बोन हेल्थ टीथ इम्यूनिटी एंड एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड आपको वाइटामिन डी कहाँ से मिलता है सन लाइट ऑन आर स्किन इसके अलावा मिल्क छी सीरियल्स एग यॉक ऑरेंज जूस एक्सेट्रा नेक्स्ट इज वाइटामिन ई इट इज यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डेमेज एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट एंड ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं आमंड ग्रीन लिफे वेजिटेबल्स नट्स ऑयल्स लाइक सनफ्लावर एंड सोयाबीन एक्सेट्रा नेक्स्ट इज वाइटामिन के इट हेल्थ इट इज यूजफुल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ ये ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है एंड इसके सोर्सेज हैं आपके ग्रीन लिफे वेजिटेबल्स ऑलिव ऑयल सोयाबीन ऑयल कैबेज एक्सेट्रा Minerals. Minerals are required in small quantities to maintain proper functioning of the body. Minerals help in the development of bones and teeth, formation of blood cells, and for the functioning of our muscles. Minerals such as iron, copper, zinc, magnesium, and iodine are required by the body in small amounts. All green leafy vegetables such as spinach and broccoli are rich in iron. Seafood is rich in iodine and magnesium. Iodized salt also contains iodine and should be consumed regularly in order to prevent goiter. The various sources of minerals are fresh vegetables, fruits, salts, meat, fish, and eggs. देखिए minerals भी vitamins की तरह small quantities में चाहिए होते हैं, but ये बहुत ही important होते हैं क्योंकि for the proper functioning of the body. अब minerals जो हैं आपको bones and teeth की development में help करते हैं, blood cell के formation में help करते हैं, right? अब जैसे कि iron की बात करें, iron ये आपके सारे मिनरल्स हैं राइट आयन की बात करें तो जितने भी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आपका स्पिनेच है ब्रॉकली ये आपके आयन रिच होती हैं सी फूड सी फूड में आपका क्या होता मिलता है आयोडीन एंड मैग्नीशियम आयोडाइज सॉल्ट जो आपके सॉल्ट के पैकेट्स में हमेशा लिखा होता है आयोडाइज बिकॉज इट कंटेन्स आयोडीन ओके 
एंड जो वेरियस सोर्सेज आपके मिनरल्स के ये सारे ही आपके फूड आइटम्स हैं सो देखिए आपको एक टेबल गिवन है मिनरल वाई इट इज़ यूजफुल फॉर एंड सोर्स सबसे पहले कैल्सियम की बात करें इट इज़ यूजफुल फॉर बोन्स मसल्स टीथ एंड सोर्सेज हैं मिल्क और चीज एक्सेट्रा नेक्स्ट इज आयन आयन इज़ यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स आयन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में रेड ब्लड सेल्स में और ये आपको कहाँ से मिलते हैं ये इसके सोर्सेज हैं स्पिनिच बीन्स फ्रूट्स नट्स ग्राम व्हीट एक्सेट्रा सोडियम सोडियम यूजफुल है आपके मसल्स एंड नर्व्स के लिए एंड इसके सोर्सेज हैं सॉल्ट मीट फ्रेश बेकिंग सोडा एक्सेट्रा नेक्स्ट इज क्लोरिन क्लोरिन आपका यूजफुल है डाइट्रेशन के लिए एंड ये आपके इसके सोर्सेज हैं क्यूकम्बो कोकोनट डेट्स टमेटोज पटेटोज एक्सेट्रा नेक्स्ट इज आयरिन आयरिन आपका यूजफुल है हेल्थ ऑफ बॉडी सेल्स नॉर्मल थायराइड फंक्शन ओके okay, तो आयोडिन आपके नॉर्मल थायराइड फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसके सोर्सेज हैं आपके सी फूड आयोडाइज सॉल्ट एक्सेट्रा फॉस्फोरस यूजफुल फॉर बोन्स टीथ रिपेयर ऑफ सेल्स एंड इसके सोर्सेज हैं आपके मिल्क मीट होल ग्रेन ब्रेड सीरियल्स एक्सेट्रा नेक्स्ट इज पोटेशियम इट इज़ यूजफुल फॉर मसल्स नर्व डाइजेशन लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इसके सोर्सेज हैं बनाना पपाया स्वीट पोटेटो मिल्क ड्राइड फ्रूट्स टमेटोज योगर्ट एक्सेट्रा नेक्स्ट इज जिंक जिंक इज यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्थ इम्यून सिस्टम वोट हीलिंग देखिए आपके जो घाव की हीलिंग के लिए आपका जिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड हेल्थ इम्यून सिस्टम के लिए एंड वॉट आर द सोर्सेज योगर्ट मिल्क चीज बीन्स मीट फिश सोयाबीन एक्सेट्रा रफ एज और फाइबर रफ एज ऑल्सो नोन एज डाइट्री फाइबर इज अ सबस्टेंस प्रेजेंट इन प्लांट फूड The plant parts have a carbohydrate called cellulose, which cannot be digested by human body. It is released from the body in the form of stool. It is not exactly a nutrient, but is needed for the proper functioning of our digestive system in our body and helps in bowel movement. Most fruits, such as apples, berries, mangoes, watermelons, and grapes, vegetables such as cauliflowers, carrots, potatoes, radishes, and cabbages, whole wheat. and whole grain products such as nuts seeds and beans are rich sources of roughage roughage jise ki dietary fiber bhi kaha jata hai ye substance aapke plant food mein paya jata hai okay to plant part mein carbohydrate hota hai jise kehte hain cellulose jisko human body digest nahi kar sakti to ye aapka aapka jo release ho jata hai stool ki form mein एक्चुअल में ये एग्जैक्टली एक nutrient to nahi hai but ye proper hamare jo digestive system ke proper function ke liye bahut important hai राइट right? तो आपके देखिए ये सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको रफेज मिल सकता है वाटर वाटर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डाइट ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ आर बॉडी वेट इज वाटर इट इज पॉसिबली टू लिव विदाउट फूड फॉर अ फ्यू डेज बट नॉट विदाउट वाटर वाटर डजेंट प्रोवाइड एनी मेजर न्यूट्रिय टू द बॉडी बट इज यूजफुल इन मेनी वेज अब देखिए वाटर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम वाटर के बिना बहुत देरों तक जिंदा नहीं रह सकते अब वाटर जो है न्यूट्रिय तो प्रोवाइड नहीं करता बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट it helps in absorbing nutrients from food and circulating them to different parts of the body it collects waste from different parts of the body and removes them in the form of urine and sweat it regulates our body temperature through the process of sweating it helps to flush out toxic substances through urine sabse pehle to ye nutrient ko absorb karne mein help karta hai food se and then usko body ke different part tak circulate karta hai ye waste ko collect karta hai body ke different part se and then urine and sweat ki form mein remove karta hai बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है इसके अलावा यूरिन के थ्रू जितने भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं टू कैरी आउट दिस फंक्शन स्मूथली वी मस्ट ड्रिंक टू टू थ्री लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे ऑलमोस्ट ऑल द फूड आइटम्स दैट वी ईट हैव वाटर सम फूड आइटम्स दैट हैव हाई वाटर कॉन्टेंट और ग्रेप्स ऑरेंज क्यूकम्बर वाटर मेलन पॉम ग्रेने टमेटो लेमन एक्सेट्रा तो देखिए आपको दिन में दो से तीन लीटर पानी जरूर पीना चाहिए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं लाइक ऑल दीज फूड आइटम्स इनमें आपको क्या होता है कि इनमें काफी ज्यादा अमाउंट होता है वाटर का अ बैलेंस डाइट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट क्वांटिटीज वी कैन नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनी वन टाइप ऑफ फूड अ डाइट कंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर एंड रफेज इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट अ बैलेंस डाइट शुड हैव फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो दैट वी डू नॉट हैव टू ईट too much but still our body gets all the nutrients in necessary quantities it should have required quantities of vegetables pulses cereals milk and dairy products meat eggs fruits nuts honey green leafy vegetables etc dekhiye balanced diet ka matlab kya hota hai ek diet jisme jitne bhi aapke jo nutrients hain wo ek proper 
अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो राइट right? तो इसमें क्या होते हैं आपके देखिए सारे मतलब फूड आइटम्स आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके कैटेगरीज से डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें लेना चाहिए टू मेक इट इजियर टू सेलेक्ट अ बैलेंस डाइट फूड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स नंबर वन सीरियल ग्रुप राइस चपाती ब्रेड नूडल्स एक्सेट्रा दैट गिव यू कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप दैट गिव्स यू वाइटमिन मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिल्क ग्रुप मिल्क चीज कर्ड एक्सेट्रा दैट गिव यू प्रोटीन्स फैट्स एंड मिनरल्स प्रोटीन ग्रुप मीट फिश एग्स बीन्स नट्स पीज एक्सेट्रा दैट गिव यू प्रोटीन्स एंड फैट फॉर अ बैलेंस्ड मील वी नीड टू ईट फूड फ्रॉम ईच ग्रुप एवरी डे तो देखिए आप कोई जो फूड आइटम है इन चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और इन चारों ग्रुप में से आपका जो एक डाइट होती है इन सब में से होनी चाहिए जैसे कि आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके हेल्दी कुकिंग हैबिट्स इफ द इंग्रीडियंट्स इन आर फूड आर नॉट कुक प्रॉपरली दैन सम न्यूट्रिएंट्स कैन बी लॉस्ट ओवर कुकिंग आर फूड कैन बी वन रीजन फॉर दिस वाइटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग समटाइम्स ईटिंग सम पार्ट ऑफ सर्टेन वेजिटेबल रॉ इज बेटर फॉर आर हेल्थ दैन कुकिंग फॉर एग्जाम्पल कैरेट्स एंड ब्रॉकली आर मोर बेनिफिशियल टू द बॉडी वेन ईट एंड रॉ वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ कटिंग और पीलिंग दैम कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रियस washing rice and pulses can also remove some vitamins and minerals from them skins of many fruits and vegetables like apple pears chiku oranges boiled potatoes and carrots contain many more vitamins minerals fiber and other nutrients than when they are peeled water used to boil vegetables shouldn't be thrown away many of the nutrients are washed away in this water it can be utilized in cooking ab dekhiye agar khane mein jo nutrients hain un आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपरली नहीं पकाया गया है या फिर आपके ओवो कुक उसको कर दिया गया है तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाते हैं वाइटामिन सी जो है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हीट किया जाता है कुछ आपके ऐसे पार्ट्स होते हैं सर्टेन वेजिटेबल के जिन्हें कच्चा खाया जाता है जो बेनिफिशियल भी होते हैं जैसे कैरेट्स या ब्रॉकली की हम बात करें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कट करने के बाद या फिर पील करने के बाद आप उसे वॉश कर रहे हैं तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स आपके लॉस हो जाएंगे इसी तरह से राइस या पल्सेस को बार बार धोने से क्या होता है बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप बार बार उसको रेपिटेडली वॉश कर रहे हैं तो वाइटामिन और कुछ मिनरल्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जो स्किन होते हैं उनमें काफ़ी सारे वाइटामिन होते हैं काफ़ी सारे न्यूट्रियट्स होते हैं लेकिन जब आप उसे पील कर देते हैं तो वो सारे लॉस हो जाते हैं वाटर जैसे कि अगर आपने वाटर में वेजिटेबल्स को बॉयल किया और उस पानी को फेंक दिया तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ वॉश अवे हो जाएंगे तो इसीलिए बेटर है कि उस वाटर को यूज कर लेना चाहिए डेफिशियंसी डिसीजेज सम डिसीजेज आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ राइट काइंड ऑफ फूड इन आर डाइट दीज आर कॉल डेफिशियंसी डिसीजेज दीज डिसीजेज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज देखिए डिफिशियंसी डिसीजेज कब होती हैं जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है हालांकि एक पर्सन तो दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं इसीलिए इन्हें नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं तो चलिए देखते हैं आपको एक टेबल गिवन है इसमें आपको वाइटामिन या मिनरल की डिफिशियंसी बताई गई है कि किसकी कमी से कौन सी आपको बीमारी होती है जैसे कि वाइटामिन ए की बात करें इसके सोर्सेज हमने पढ़े राइट फंक्शन क्या है प्रोटेक्ट्स योर आईज हेल्प्स टू कीप स्किन बोन्स एंड टीथ हेल्दी टू and disease and other symptoms night blindness cannot see properly in the dark dekhi vitamin a jo hai aapki aapki eyes ko protect karta hai skin ko aap maintain rakhne mein help karta hai theek hai bones and teeth ko healthy rakhta hai vitamin a ki kami se ek bimari hoti hai jise bolte hain night blindness aur is bimari mein kya hota hai ki dark mein properly nahi dekha jata vitamin b1 iske sources ye hain and इट इज इसका फंक्शन क्या है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड हार्ट एंड इसकी कमी से आपकी कौन सी बीमारी होती है बेरी बेरी नर्व डिसऑर्डर नेक्स्ट इज वाइटामिन सी सोर्सेज आपको पता है अभी लास्ट में हमने भी जो टेबल पढ़ी थी उसमें क्या था कि जितने भी जो सिट्रस आपके फ्रूट्स होते हैं एंड इसका फंक्शन क्या है प्रोटेक्ट मेनी बॉडी टिश्यूज एंड इसकी कमी से एक बीमारी होती है जैसे कहते हैं स्कर्वी इसमें क्या होता है ब्लीडिंग ऑफ कर्म्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स वोट डू नॉट हील इसमें क्या होता है जो आपके घाव हुए जल्दी से नहीं भरते हैं एंड गर्म्स में स्वेलिंग हो जाती है या फिर ब्लीडिंग हो जाती है नेक्स्ट इज वाइटामिन डी इसके सोर्सेज है एंड वाइटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर गुड बोन्स एंड टीथ और इसकी कमी से बीमारी होती है रिकेट्स ये जनरली आपके आपके बच्चों में और इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट बोन्स दैट बेंट इन चिल्ड्रन ब्रिजल बोन्स इन एडल्ट आपके जो बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या होती है बोन्स सॉफ्ट हो जाती है जैसे कि इजीली बेंट हो जाती हैं एंड एडल्ट्स में बोन्स जो है ब्रिटल हो जाती हैं नेक्स्ट देखिए मिनरल्स आयन आयन आपको मिलता है मीट स्पिनिच एप्पल्स एंड रेजन से 
एंड इसका फंक्शन क्या है मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड आयन की कमी से एक डिसीज होती है जिसे कहते हैं अनिमिया डिसीज ऑफ द ब्लड बॉडी इज पेल एंड गेट्स टाइड ईजिली इसमें क्या होता है खून की कमी हो जाती है और जो जिसको ये बीमारी होती है वो पेल सा दिखता है और बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है नेक्स्ट इज कैल्शियम कैल्शियम के सोर्सेज एंड इट हेल्प्स इन स्ट्रेंदन बोन्स एंड टीथ और इसकी डिफिशियंसी से हो जाते हैं सॉफ्ट एंड वीक बोन्स एंड बैक टीथ नेक्स्ट इज फॉस्फोरस एंड ये सारे ही आपके सोर्सेज है जहाँ से आप फॉस्फोरस ले सकते हैं नेक्स्ट इज आयोडीन फिश एंड आयोडाइज सॉल्ट इसके सोर्सेज हैं एंड इसका फंक्शन है कंट्रोल्स ग्रोथ एंड स्पीड सब केमिकल रिएक्शंस एंड इसकी कमी से आयरन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं गोइटर गोइटर में क्या होता है स्वेलिंग एंड द नेक रीजन जो आपके नेक रीजन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है माल न्यूट्रीशन अनर न्यूट्रीशन एंड ओबेसिटी माल न्यूट्रीशन माल न्यूट्रीशन इज अ कंडीशन दैट डिवेलप्स इन द बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रीशन इन द डाइट प्रोटीन माल न्यूट्रीशन कॉशर The protein deficiency disease Quashiorkor occurs in children of one to five years of age if they do not get sufficient amount of mother's milk. Children suffering from Quashiorkor show the following symptoms. Quashiorkor is a protein deficiency disease, which is one to five years old when the mother's milk is not getting sufficient amount. What are the symptoms? Let's see. Large pot-like belly, thin limbs. Stunted growth, mental retardation, graying or discoloration of hair, swelling on limbs and face, pale and dry skin. First of all, it becomes like a pot belly. Okay, limbs thin, growth is stunted, mental retardation can be done. Hair can be graying or discoloration can be done. Limbs can be swelling, pale and dry skin. Next is protein energy malnutrition, PEM erasmus. The disease is caused by a severe deficiency of carbohydrate proteins and fats. It affects children below the five years of age. A child suffering from Erasmus shows the following symptoms. Slow body growth, prominent ribs, loss of appetite, mental retardation, dry and loose skin, poor muscle development and weak legs. Now, see what Erasmus is. It severe deficiency in the protein, ki, carbohydrate ki, and fats. Ki. अब इसमें भी जो आपके पाँच साल से छोटे बच्चे होते हैं, पाँच साल से कम एज के उनमें बीमारी होती है. और इसके ये सारे symptoms हैं. बॉडी ग्रोथ स्लो हो जाती है भूख नहीं लगती है मेंटल रिटार्डेशन स्किन काफ़ी लूज हो जाती है ड्राई हो जाती है मसल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता प्रॉपरली एंड वीक लेग्स अंडर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन अकर्स वेन द फूड इन टेक इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी वेन द बॉडी गेट्स लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय दिन रिक्वायर द बॉडी बिकम्स वीक एंड सिक अंडर न्यूट्रिशन मे बी कॉज ड्यू टू पॉवर्टी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फूड ड्यू टू ड्रॉट और अदर नेचुरल कैलिमिटीज अंडर न्यूट्रिशन कब होता है देखिए जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की उससे अगर कम मिल रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हो सकता है कि गरीबी की वजह से कई बार अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है या जैसे कि कई बार सफिशेंट फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती कई बार ड्रॉट है या कुछ नेचुरल कैलिविटीज़ की वजह से भी ऐसा होता है मिड डे मील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्ट मेनी प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट अंडर न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंट वेमेन एंड नर्सिंग Mid day meal. The government of India has started many programs to combat undernutrition in pregnant women and nursing mothers. A mid day meal program for school children has been started all over the country to provide balanced diet to poor children suffering from malnutrition or undernutrition. India ki jo government hai, unhone ek mid day meal program launch kiya school children ke liye. ठीक है जिससे इनको balanced diet milta hai sabhi poor children ko jiski wajah se wo malnourished na reh sake. Obesity. Eating energy-rich food in excess causes fat deposition in the body leading to obesity. Obese persons are prone to diabetes, heart diseases and high blood pressure. They have increased level of cholesterol in their blood. Now, if you take energy-rich food, if you take excess, then what will happen? Because of this, it becomes obesity, that means it becomes a big issue. Because of diabetes, heart disease and high blood pressure. Besides, in obese people, the cholesterol level in blood is also very high. Obesity in children has become a common problem which is caused due to excess intake of junk food such as pizzas, burgers, chips, noodles, cold drinks and ice creams. Absence of outdoor games and excess amount of time spending on the games on computer and mobile phones or watching television are the other reasons for an increasing level of obesity in children. Obesity is very increasing in children because they eat junk food like pizzas, burgers, noodles and soft drinks, ice cream. Besides, they don't play outdoor games or they spend a lot of time on the computer, on the mobile phone or on the television. That's why children are obese. 
learning outcomes a nutrient is a chemical substance present in our food five essential nutrients present in our food are carbohydrates fats proteins vitamins and minerals the different food items contain different types of nutrients a balanced diet should include food items from different sources to fulfill nutritional requirements some nutrients are lost away when food items are washed with water or overcooked not consuming a nutrient for a long time may result in deficiency of that nutrient sometimes diseases are caused due to lack of the right kind of food in your diet these are called deficiency diseases undernutrition occurs when the food intake is less than that required by the body children i hope aapko ye chapter samajh aaya hoga and is chapter ki practice ab aap khud se karenge